Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un point sur l'investissement dans l'or. Comme d'habitude, il ne s'agit pas de conseils en investissement, juste de mon analyse sur le sujet puisque je me suis posé cette question et que j'ai donc étudié cette éventualité. Je te dirai ce que j'en pense et ce que j'ai décidé de faire en la matière. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, quand on parle d'investissement dans l'or, il faut d'abord se demander sur quel support. Parce que oui, l'investissement dans l'or peut se faire soit en achetant de l'or physique, soit en achetant de l'or papier. Je ne vais pas traiter ce dernier parce que pour moi, euh, il s'agit trop d'un investissement dit classique. Et je pense que si on investit dans l'or, c'est surtout pour le côté euh, concret et palpable de la chose. Donc on va se concentrer sur l'or physique. Pour l'or physique, il y a également deux supports. Les lingots ou lingotins et les pièces d'or. La différence est importante puisque les lingots ou lingotins, la valeur dépend uniquement de leur poids en or. Alors que pour les pièces, en plus de leur valeur par rapport au poids d'or qu'elles représentent, on y ajoute ce qu'on appelle une prime. Avec cette dernière, le prix de certaines pièces peuvent aller bien au-delà de l'or pur qu'elles contiennent. L'avantage également pour les pièces, c'est qu'en plus de pouvoir être vendues sur le marché de l'or classique, elles pourront également être proposées sur le marché numismatique, c'est-à-dire des collectionneurs de pièces ou médailles. L'inconvénient en revanche, c'est que justement, leur état affectera leur valeur. Plus elles seront abîmées, plus leur prime sera basse. Voilà pour la partie présentation. La seconde question, la plus importante, c'est tout simplement de se demander si l'investissement dans l'or est opportun. Là, j'avoue que ça se complique. Déjà parce que l'or fascine les hommes depuis des milliers d'années, et ensuite parce que les acteurs de la vente de l'or, et ils sont nombreux, font un matraquage sur ce placement. Mais une chose que j'ai apprise depuis longtemps, c'est de toujours confronter les opinions de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre. Ça paraît tout bête, mais si tout le monde le faisait, le monde s'emporterait mieux. Si on ne va chercher que des infos qui vont dans le sens de ce que l'on pense, on ne va que conforter son, son opinion. C'est aussi ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc pour revenir à nos moutons, en or pour l'occasion, pour me faire une opinion, je ne me suis pas contenté de faire des recherches comme « investir dans l'or » ou « pourquoi investir dans l'or » ou encore « faut-il investir dans l'or » mais aussi « pourquoi il ne faut pas investir dans l'or ». Au moins là, on est à peu près sûr d'avoir plusieurs sons de cloche, après, ce sera toujours à nous de faire le choix final. Dans mes recherches, j'ai trouvé une première analyse comparative sur les rendements de l'or, les obligations et la bourse sur une période de 200 ans. Supposons qu'il y a 200 ans, on ait investi 10 000 dollars et qu'ensuite on ait réinvesti les dividendes, les intérêts et tous les gains en fait liés à ces placements et qu'on n'ait rien touché. Aujourd'hui, on aurait pour l'investissement en bourse, un placement de 10 000 dollars il y a 200 ans euh, actuellement vaudrait 5,6 milliards. Euh, l'investissement en obligation euh, serait devenu euh, 8 millions et l'investissement en or serait transformé donc de 10 000 dollars en seulement 26 000 dollars. Si on s'arrêtait là, euh, bien sûr on pourrait conclure que ce n'est absolument pas un bon placement. Bon j'avoue que effectivement la période peut paraître un peu trop longue. Donc on va voir une période plus courte et plus proche de nous, euh, à savoir sur 10 ans et la période 2004-2014. Là aussi, j'ai trouvé une étude qui donne le, le tri, c'est-à-dire le taux de rendement interne sur 10 ans. Et là, c'est pas la même musique puisque l'or est tout simplement le meilleur placement comparé à plusieurs actifs. Là aussi, on pourrait conclure que du coup, sur une courte période, c'est peut-être intéressant d'investir sur l'or. Mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. Et puis, il y a encore un, un truc que je n'aime pas avec l'or, c'est qu'il ne génère aucun rendement, à la différence de l'immobilier avec les loyers ou les actions avec les dividendes. Là, l'augmentation, enfin les résultats obtenus euh, le sont que par l'augmentation euh, de sa valeur. Une autre information qu'on retrouve souvent sur l'or sur internet, c'est qu'il est présenté comme une assurance en cas de crise financière. D'ailleurs, Robert Kiyosaki, un auteur euh, que je te conseille, hein, l'auteur de Père Riche, Père Pauvre, en a fait un de ses placements de prédilection avec euh, l'immobilier. Je pense qu'en tant que placement comme assurance, c'est tout à fait valable, bon, jusqu'à un certain point, et que c'est justement son principal attrait. Personnellement, j'en suis donc arrivé à cette conclusion. Pour moi, l'or peut effectivement être considéré comme une valeur refuge ou une valeur anti-crise, en gros, comme une assurance. On pourra peut-être réaliser un gain en cas de forte hausse, mais sinon le placement sera inerte et ne rapportera rien. Donc j'estime que c'est un placement à considérer éventuellement quand on a beaucoup d'autres actifs, donc dans un souci de diversification, et si on a vraiment de l'argent qu'on peut laisser dormir. Pour ma part, dans ma situation, ben, je pense que c'est pas encore le bon moment pour moi d'investir dans l'or. Je peux pas me permettre de laisser de l'argent, ne pas travailler. 
Voilà pour mon analyse et mon avis sur le sujet. Je te mets en description les liens des études que j'ai pris pour l'exemple. N'hésite pas à me donner ton avis sur le sujet dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sois prudent avec ton argent. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao